ஆக்சுவலாக ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி நான் ட்ரா பண்ணோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் அது வரைக்கும் தான் முடிச்சேன் ரெசிஸ்டன்ஸு சில பேர் ட்ரா பண்ணுறப்ப ரெசிஸ்டன்ஸ்னால் எப்படி போட்டிருக்காங்கண்ணே இந்த பல்ஸெல்லாம் ஒரே சீக்வன்ஸாக ஈவனாக போடணும் சில பேர் ரெசிஸ்டன்ஸ் போடுறான் அப்படி இது போய் ரெசிஸ்டன்ஸாக எனக்கு தெரில அதாவது இந்த இதெல்லாம் ஒரு இந்த அளவுக்கு யாரும் மோசமாக போடல பட் ஆனால் சில பேர் என்ன பண்ணுறீங்க ரெஸ்டன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி போட்டிருக்கீங்க என்னுடைய டெஸ்ட் நோட்லாம் ஓகேவா ரெஸ்டன்ஸ் நான் எப்படி போட்டிருக்கேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டயராம் இந்த டயராம் பாருங்கள் ஓகேவா அது வந்து ஒரு சீக்வன்ஸ் தான் நீட்டாக போடணுங்க ஓகேவா ஏன்னா அந்த ரெஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீ போட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது அதை வச்சு பார்த்தாவே தெரிஞ்சிடும் உங்களோட ப்ரெஷன் டிஷ் ஓகே ஸோ வந்து ரெ இந்த ரெஸ்டன்ஸ் டயக்ராம் பாருங்கள் ஏன்னா இது வந்து இந்த வீன்ஸ் ஒன் ப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும் மீட்கு ப்ரிட்ஜ் ஆகட்டும் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து டயராம் ட்ரா பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக அதை கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சம்மு தானே இது எக்ஸாம்பிள் டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சம்மில் இன் மீட்ரு ப்ரிட்ஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வித் ஸ்டாண்டர்ட் ரெஸ்டன்ஸு ஃபிஃப்டீன் ஓ இந்த ரைட் கேப் லெஃப்ட் கேப் ரைட் கேப் அப்படின்றோம் மீட்ரு ப்ரிட்ஜ் டயக்ராம் பாருங்கள் மீட்ரு ப்ரிட்ஜ் டயக்ராம் பாருங்கள் லெஃப்ட் கேப் அண்டு ரைட் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லெஃப்ட் கேப் அண்ட் ரைட் கேப் அப்படிங்கிறப்ப த ரேஷியோ ஆஃப் த பேலன்சிங் லென்த் இஸ் த்ரீ இன்ஸ் டூ பேலன்சிங் லென்த்துங்கிறது எங்கே இருக்குது எல் ஒன் எல் டூ அப்போ எல் ஒன் சீக்வல் டு த்ரீ எல் டூ சீக்வல் டு டூ அந்த ரேஷியோ போட தெரியுங்களா மேத்மேக்ஸ் மேத் மேக்ஸில் மேக்ஸில் எல்லாத்துக்கும் ரேஷியோ போட தெரியுங்களா கண்ணு எல் ஒன் ஈஸ்ட்டு எல் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது த்ரீ ஈஸ்ட்டு டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ எல் ஒன்னோட வேல்யூ என்னது த்ரீ எல் டூவோட வேல்யூ என்னது டூ இது என் ஃபிஃப்டீன் ஓம் அப்படிங்கிறது என்னது ஸ்டாண்டர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் எ ஃபிஃப்டீன் ஓம் இன் ஏ ரைட் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இன்னிய ரைட் கேப் ஓகே இப்போ நம்ம ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணுறோம் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த டேட்டா சொல்லி பாருங்கள் க்யூ சீக்வல் டு ஃபிஃப்டீன் ஓம் எல் ஒன் இஸ் எல் டூ சீக்வல் டு த்ரீ இஸ் டூ ஸோ தட் இஸ் எல் ஒன் பை எல் டூ சீக்வல் டு த்ரீ பை டூ நெக்ஸ்ட் அனதர் ஒன் என்ன வருங்க அனதர் ஒன் என்ன வரும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பி பை கியூ சீக்வல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ ஜென்ரல் ஃபார்முலா அதாவது பி பை கியூ சீக்வல் டு ஆர்பி எஸ் அப்படிங்கிறது வீன்ஸ் ஒன் ப்ரிட்ஜ் பிரிட்ஜ் ஜென்ரல் ஃபார்முலா வீன்ஸ் ஒன் பிரிட்ஜில் இருந்து தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம மீட்ரு பிரிட்ஜு கொண்டு வந்துடும் த மீட்ரு பிரிட்ஜ் இஸ் டெரைவ்டு ஸோ தட் பி பை கியூ சீக்வல் டு எல் ஒன் பை எல் டூ ஸோ வாட் இஸ் பி பி சீக்வல் டு கியூ இன்ட்டு எல் ஒன் பை எல் டூ பி சீக்வல் டு கியூ இன்ட்டு எல் ஒன் பை எல் டூ ஸோ தட் த வேல்யூ சர் சப்ஜெக்ட் கே பி சீக்வல் டு கியூ தட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் இன்ட்டு த்ரீ பை டூ டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஓம் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம் டூ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் பாருங்கள் இன் மீட்ரு பிரிட்ஜ் இன் மீட்ரு பிரிட்ஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் த ரெஸ்டன்ஸ் இந்த ரெஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் கனெக்டட் இன் த ரைட் கேப் டென் ஓம் த பேலன்சிங் லென்த் இஸ் எல் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் அன்னோட் ரெஸ்டன்ஸ் அப்படின்றோம் அன்னோட் ரெஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அர்த்தம் ஏதாச்சும் ஒரு ரெஸ்டன்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க இஃப் எனி ஒன் ஆஃப் த ரெஸ்டன்ஸ் அன்னோட் ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ கேன் பி கால்குலேட்டட் ஓகே த மீட்ரு பிரிட்ஜ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ரெஸ்டன்ஸ் பாக்ஸ் இஸ் கனெக்டட் இன் த ரைட் கேப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரைட் கேப்னா கியூ ஓகே அண்ட் எல் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல இந்த மேங்கனின் ஒயர் இருக்கு இல்லையா இந்த மேங்கனின் ஒயர் அலாங்கு மேங்கனின் ஒயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொன்னோன்னா ஓகேவா திஸ் இஸ் இதில் பாதி வந்து என்னது எல் ஒன் எல் ஒன் சீக்வல் என்னது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ மீது என்ன வரும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி டேரெக்டாகவும் ஆகும் என்ன பண்ணலாம் டக்குன்னு போட்டுடலாம் இன்கேஸ் நீங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ சம்மில் கியூ சீக்வல் டு டென் ஓ ஈவன் டேட்டா அண்ட் பிபி சீக்வல் டு எல் ஒன் பை எல் டூன்னு போடலாம் எல் ஒன் பை எல் டூ என்ன பண்ணலாம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் போடுறோம் ஏன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் போடுறோம் பிகாஸ் எல் ஒன் இஸ் த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் எல் ஒன் இஸ் த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் அப்போ எல் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் மீன்ஸ் அப்போ எல் டூ சீக்வல் டு
இது ஏன் வந்ததுன்னு தெரியுதா இதை கவனிக்கிறீங்களா கண்ணே பியோட வேல்யூ கியூவோட வேல்யூ ஆரோட வேல்யூ எஸ்ஸோட வேல்யூ அது அப்படி கொடுக்காம பி கியூ எல் ஒன் எல் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் அவ்வளோதான் ஈக்குவேஷனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி எழுதியிருக்கோம் ஸோ பி சி கியூ வந்து கியூ இன்ட்டு எல் ஒன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் ஓகே வாங்கி டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏன் வந்தது இந்த டினாமினேட்டரில் வர இந்த இங்கே இருக்கிற ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பிக்கு கீழே வரும் அந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அது என்ன இடம் மேலே போயிடும் ஓகேவா அப்போ டென் டு டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஏன் வந்து டென் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் போகிறோன்னு தெரியுதா கண்ணா எல்லாத்துக்கும் புரியுதா மேக்ஸாக கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பி பை கியூ பி பை கியூ பி பை கியூ அப்படிங்கிறது என்ன பண்ணுறது கியூ வேல்யூ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இங்கே கொண்டு போயிருந்தேன் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக கியூ வேலையோட வேல்யூ வந்து என்ன ஆகிடும் இந்த இடத்துல வர்றப்ப கியூ சிக்வல் டு டென் இன்ட்டு இங்கே எல் ஒன் போட வேல்யூ எல் ஒன் இஸ் த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் எல் ஒன் இஸ் த ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எல் ஒன் தட் இஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டிவைட் பை ஃபார்ட்டி ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் பாயிண்ட் டூ மேக்ஸ் டு மேக்ஸ் தான் அப்படியே போட்டு பாருங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் இந்த பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் இதுவும் வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கலில் நமக்கு வருது என்ன சரியா ப்ராக்டிக்கலில் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் வருது எப்படி இப்போ வீ மீட்டர் ப்ரிட்ஜ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதே சேம் கான்செப்ட் தான் பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஓகேவா பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஈஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த அக்யூரேட் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அதை நோட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட் லைன் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அது என்ன கேட்பாங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ரின்ஸிபல்னு கேட்கலாம் அல்லது யூசஸ்ன்னு கேட்கலாம் ஓகேவா யூசஸ்ன்னு கேட்கலாம் அல்லது ப்ரின்ஸிபலும் கேட்கலாம் எப்படி கேட்டால் என்ன பண்ணுங்க அதை எழுதிடுங்க இது ஃபஸ்ட்டு டூ லைன் இந்த பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் இஸ் யூஸ் ஃபார் அக்யூரேட் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸை மெஷர் பண்ணுறோம் அண்ட் ஆல்சோ என்ன இந்த கரண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கரண்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இட் கன்சிஸ் ஆஃப் டென் மீட்டர் லாங் யூனிஃபார்ம் ஒயர் மேங்கனின் அண்ட் த கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ட்ரெச்சர் இன் பேரல் ரோஸ் ஈச் ரோஸ் ஒன் மீட்டர் லென்த் ஆனி உடன் போர் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி லாஸ்ட்டாக பார்த்து படித்தோம் இல்லையா அதில் மேங்கனின் ஒயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மீட்டர் இங்கே மேங்கனின் வந்து ஒயர் வந்து என்னது மேங்கனின் ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டென் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் டென் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் இட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அயன் ஒயர் தான் ஓகேங்களா மேங்கனின் ஒயர் இஸ் ஆல்சோ மேங்கனின் ஒயர் யூஸ் பண்ணலாங்க என்ன அல்லது கான்ஸ்டன்ட் டென் ஒயர் இஸ் ஆல்சோ யூஸ்டு என்ன சொல்கிறேன்னு புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு பேரும் எடுத்துக்கிறோம் அங்கே இதுக்கு முன்னாடி நம்ம படித்த கொஷினில் என்னது தட் இஸ் மீட்டர் ஃப்ரிட்ஜில் ஒரே ஒரு மீட்டர் தான் இருந்தது இங்கே வந்து என்னது டென் மீட்டர் எடுத்துக்கிறோம் அப்போ டென் மீட்டர்னா எப்படி இருக்கும் டென் லைன்ஸ் இருக்கும் டென் லைன்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் டைரம் போய் வாட்ச் பண்ணுங்கள் சொல்கிறேன் லிசன் ஃபாலோ ஆலோ பியூ லிசன் த ஒன் மீட்டர் லென்த் ஆஃப் உடன் பால்ஸ் த டூ த்ரீ இன்ஸ் ஏன் பி ப்ராட் இஸ் சேம் சைட் ஆஃப் த ஃபிக்ஸட் காப்பர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இங்கே காப்பர் ஸ்ட்ரிப்ஸ் என்ன பண்ணிடும் சால்ரிங் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இங்கே பேஜ் நம்பர் ஒன் ஒன் த்ரீயில் பாருங்கள் த ப்ரின்ஸிபல் ஃபிக்ஸட் ப்ரின்ஸிபல் ஒய ஏ ஜாக்கி ஏ இஸ் ப்ரொவைட் ஃபார் ஏ மேக்கிங் கான்டாக்ட் ஓகேங்களா இப்போ த ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியம் இது போய் நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரின்ஸிபல் ஆஃப் த பொட்டன்ஷியம் இட் இஸ் இல்லஸ்டட் இந்த ஃபிகர் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் சொல்கிறாங்க பொட்டன்ஷியம் இட்டுடைய ப்ரின்ஸிபல் வந்து என்னது இங்கே நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் சரியா த மெயின்டெனட் அக்ராஸ் த ஒய சிடி பை ஏ பேட்ரி சிடி அப்படிங்கிறது என்னது சிடி இருக்கு இல்லையா கண்ணே ஏ ஸ்டடி கரண்ட் இஸ் மெயின்டைன்ட் அக்ராஸ் த ஒயர் சிடி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த ஸ்டடி கரண்ட் இஸ் அக்ராஸ் த சிடினா என்ன அர்த்தம் நம்ம ஃப்ளோ அப்ளை பண்ணக்கூடிய கரண்ட்டு இந்த மேங்கனின் அல்லது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஒயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் ஒயர் இந்த ஒயர் வழியாக ஃப்ளோ ஆகுதுன்னு என்ன அர்த்தம் சிடி வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது ஓகேவா என்ன சொல்கிறோம் சிடி பை ஏ பேட்ரி நெக்ஸ்ட் ஒன் த பேட்ரி கி அண்ட் த பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ஒயர் இன் சீரீஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரைமரி சர்க்கியூட் அது என்ன ப்ரைமரி சர்க்கியூட் த பேட்ரி கி
connected to the point C, the negative terminal connected to the point Jaki, the all known to high resistance. It is allowed to put in a secondary circuit. Secondary circuit and at the rather than circuit and depot of region and at the Purji can a filter and a battery key potentiometer and the wire connected in series. The primary circuit, this is the all of the primary circuit. Secondary circuit, no positive terminal of the battery. Galvanometer, high resistance, okay. Negative terminal battery, jockey, galvanometer. The lamb on another secondary circuit, other than a secondary circuit, or circuit and the preacher go. Okay, now the diagram like the diagram with Lingla, the diagram, 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 the this is second part. This is understand one another question three. Okay, next day, what are we doing? This is what we are doing. Meter bridge, what are we doing? Meter bridge, like our chingla. Meter bridge, all understand money chingla. What are we doing? Meter bridge, how do you book a parking? Page number one triple one. What are we doing? A to B, what are we doing? A to B. Jaki move on. That is A to B. Jaki move on. Jaki move on. Jaki move on. Jaki move on. तो गालना मेरे गेटिंग से हमारे उनका डिफ्लेक्शन जीरो न चल रहा है अरे मेरी इन्दर इतने है ना पंत्रा है करंट का सर्किट ऑन बनी रहे करंट वो जिन्ना जो ना पॉस्ट भी लेने तो नेगेटिव रिपोर्ट हो इंगे रिपोर्ट आए हो इधर उन तो प्राइमरी सर्किट मतलब ये नेहरत ले इंगे करंट इन्ना गो फ्लो हो इधर सेकेंडरी स and also same time in a secondary circuit ok now what happened here for important message I tell now here in manganese wire here in the particular place in the particular place in the diagram in the diagram in the diagram in the particular point in the particular point let us imagine मैंगनीन वायर 10 मीटर में सुना लिया मैंगनीन वायर 10 सेक्मेंट रुको 10 सेक्मेंट है ना अर्थात हमारी 10 मीटर पुत्र पान चल 10 मीटर 10 मीटर में पुत्र जाएंगे हमने एंगे पातिंग है दे टू फ्री इंच ए टू बी प्लांट टू ये मीटर स्केल फिक्सर पैरलल टू द वायर ये पोटेंशियल मीटर लाये अनुरे वायर बंदे है ना दे the constant stretched wire in the question title for a potential meter clear all of you listen hook clear 2.55 for a 2.55 book up on a man as a long uniform children yeah it consists of third line labor it consists of 10 meter long uniform wire yeah other than the 10 meter long uniform wire than what are happening in the cell can have none go to put it टेन मीटर लांग वेन फ्लेंट फोल्डर नहीं क्या देंगे? एक्चुअली उन्हें इतनी रुपए ना प्राप्त हो चुकी थी वहाँ इस पॉइंट सी ना रिसेंस फ्रेंड्स दिस इस पॉइंट सी ना इन द पॉइंट इंगे ये पॉइंट देजल अपट्टे त्रिपी इंगे वरो ओके त्रिपी भी वरो अगर कंटिन्यूटी अभी रखी जाना ये तो लेना पोटेंशिय पहले ये पुकला पहले ये सिलेबस लेना पुनः ना है ना इंद इंद डायरेक्टर में उठे तनिया कुर्तर पाएंगे इंद डायरेक्टर में इंद डायरेक्टर में उठे तनिया कुर्तर पाएंगे टेन सेक्मेंट पाइन पुरी नो बिंग तू कुछ ना इप्पा वन्दे ना जो नहीं है ना रोबा एडवांस ना आदरण इंद पंटा इंद टेन सेक्मेंट ऐड starting point of the ending point in here gonna turn and the point to keep an adding here and throw ending point and adding even though in the starting point of the ending point to go okay now if I end up on transfer of the jacket clear the jacket on the starting point level which I'm not gonna have to deflection the book on you in case of the jacket when we prepare in the in the key like a point to place for them not down limit of deflection the book or Okay, kalau kalau kita diagram ini pagi no, nak soltar dia macam pun no, buka ini pagi no berawal ini yang lagi mana? Okay, wah, in case kalau kita untuk zero deflection orang nak betul, 
பேலன்சிங் லென்த் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பொட்டன்ஷியமினுடைய மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா பேலன்சிங் லென்த் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் பேலன்சிங் லென்த்து பேலன்சிங் லென்த்னால் என்ன அர்த்தம் இந்த ஜாக்கி இருக்கு இல்லையா இந்த ஜாக்கியை என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் லைனில் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிட்டே வரேன் கால்னா மீட்டரில் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிஃப்ளெக்ஷன் ஏறிகிட்டே வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் ஆகும் திருப்பி செகண்ட் லைன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிட்டே வரேன் திருப்பி தேர்ட் லைன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மூவ் பண்ணிட்டே போகிறேன் எகைன் ஃபோர்த் லைன் ஓகே ஸ்டூடெண்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க ஏதாச்சும் ஒரு பர்டிகுலர் லைனில் வர்றப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா கால்னா மீட்டரில் வந்து என்ன ஆகிடும் ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் வரும் அப்போ ஜீரோ டிஃப்ளெக்ஷன் வர்றப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த ப்ரைமரி சர்க்கியூட்டில் இருக்கக்கூடிய கரண்ட்டும் செகண்டரி சர்க்கியூட்டில் இருக்கிற கரண்ட்டும் வந்து என்ன ஆகிடும் என்னவும் இருக்கும் யாராவது சொல்ல முடியுமா சேம் பொட்டன்ஷியலாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் வந்து என்னவாக இருக்கும் சேமாக இருக்கும் அதுக்கு என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா இந்த இஎம்எஃப் இருக்கு இல்லையா இந்த இஎம்எஃப் இது பேட்ரிலேயே தான் கரண்ட்டு இங்கே ஃப்ளோ ஆகிடுது ஃப்ளோ ஆகி இங்கே வருது அதே நேரத்தில் இங்கே ஃப்ளோ ஆகக்கூடிய கரண்ட்டு இந்த பேட்ரி இது தாங்கி ஜாக்கி வழியாக போகிறப்ப இந்த ஜேங்கிற பாயிண்ட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய இந்த கீ வழியாக என்ன ஆகிடுதுன்னா சர்க்கிட் போய் க்ளோஸ் ஆகும் அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பேலன்சிங் லென்த் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பேலன்சிங் லென்த்து இப்போ இதே மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ரெசிஸ்டன்ஸை சேஞ்ச் வேணும் ஒரு ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ரீடிங்ஸ் எடுக்கிறோம் ஃபோர் ஆர் ஃபைவ் ரீடிங்ஸ் ஓகேங்களா இதை டயக்ராம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டேன் அவ்வளோதான் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும் தேரி நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேரி பாருங்கள் கிட்ட கனெக்ட் மேடு எனி பாயிண்ட் ஜே அண்ட் ஒயர் ஜாக்கி கிட்ட பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ரஸ் ஜிஜே சிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு இது இஎம்எஃப் ஆஃப் த பேட்ரி இ அப்படின்னு சொல்லுவோம் சிஜே இருக்கு இல்லையா சிஜே எங்கே இருக்கு சிஜே எங்கே இருக்குதுங்கண்ணே சிஜே எங்கே இருக்கு சிஜே எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு இந்த சிஜே இதனுடைய இஎம்எஃப் பொட்டன்ஷியல் இதனுடைய இஎம்எஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்போ சேமாக இருக்கோ அப்போ தான் என்னது பேலன்சிங் லென்த்து ஈக்குவல் பேலன்சிங் லென்த்து த்ரீ நாலு நாள் மட்டும் கரண்ட்டு ஜீரோ காமிக்கும்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இங்கே போதும் இப்போதைக்கு கிளா இதில் உங்களுக்கு லேபில் வந்து நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக செஞ்சு காமிப்பேன் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக மீட்டர் ஃப்ரிட்ஜு பொட்டன்ஷியல் மீட்டர் ரெண்டையுமே என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இஎம்எஃப்போட இங்கே பாருங்கள் சிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஜே இஸ் லெட் லெட் பி புக் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் டயராமுக்கு கீழே பாருங்கள் லெட் கான்டாக்ட் மேட் அட் எனி எனி பாயிண்ட் ஜே ஆன் த ஒயர் பை ஜாக்கி இஃப் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் அக்ராஸ் த சிஜே இஸ் ஈக்குவல் டு த இஎம்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஈக்குவல் டு த இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் இ அப்படியே அன்லைன் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு லைனை then no current will flow through the galvanometer and it will and will um, source zero deflection okay cj is balancing length abundant cj is balancing length irukkiya and cj is balancing length 